আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত নাইমেট টেকনিকের নতুন একটি ভিডিওতে তো আজ আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো অনার্স তৃতীয় বর্ষ নন মেজর পদার্থ তিন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলে যদি কোনো দর্শক নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেলাকেনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবে তো তোমরা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছো যে আমরা কোন প্রশ্নের সমাধান আলোচনা করব আজ আমাদের আলোচনার মূল বিষয়টি হচ্ছে আইনস্টাইনের বর্ষক্তির সমীকরণ ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার নির্ণয় করো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি মূলত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় এসে থাকে তো চলো কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক তো এই সমাধানটা আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করব বিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবি তো প্রথমত ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার সমীকরণ নির্ণয় প্রথমত আমরা জানি কোনো স্থির বা নিশ্চল বস্তুকে নির্দিষ্ট বিবেগে গতিশীল করতে সম্পাদিত মোট কাজের পরিমাণে হল গতিশক্তি তো গতিশক্তির সংজ্ঞাটা আমরা প্রথমে দিয়ে নেব ধরা যাক কোনো স্থির বস্তুর উপর অ্যাপ বল ক্রিয়া করায় বস্তুটি বলের দিকে ডিএস দূরত্বে সরে যায় কি বলছে কোনো স্থির বস্তুর উপর যদি আমরা অ্যাপ বল প্রয়োগ করি এবং বস্তুটি বলের দিকে ডিএস দূরত্বে সরে যায় তাহলে বস্তুর গতিশক্তিটা হবে গতিশক্তিকে আমরা কে দ্বারা যদি প্রকাশ করি কে ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশান এস বাই জিরো অ্যাপ ডিএস এখানে এস হল অ্যাপ বল ক্রিয়াকালে বস্তুর মোট সরণ আবার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আমরা জানি কি এফ ইকুয়াল ডি বাই ডিটি এম বি এটাকে ধরে দুই নাম্বার সমীকরণ এক এটাকে ধরে এক নাম্বার সমীকরণ এবং এটাকে ধরে দুই নাম্বার সমীকরণ তো এখন আমরা এ অংশটুকু সমাধান করব তো এই এফ এর মানটা আমরা এক নুয়ে বসাবো এফ এর কি আছে ডি বাই ডিটি এম বি এই এক নু এটা মানটা যদি আমরা এক নুয়ে বসাই তাহলে আমরা পাই এক ও দুই হতে পাই কে ইকোয়াল কে ইকোয়াল ইন্টিগ্রেশান এই এস এর জায়গায় আমরা বসাবো যেহেতু আমরা এম বি তাহলে এস এর জায়গায় বসাবো এম বি এবং নিচে হচ্ছে জিরো তো এফের মানটা হচ্ছে ডিবাই ডিটি এম বি তো ডিবাই ডিটি এম বি সাথে হচ্ছে ডিএস এখন আমরা এই অংশটুকু কি সমাধান করব তাহলে কে ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশান এম বি বাই জিরো এম এখন আমরা এটাকে ডিবাই ডিএক্স ইউ বি এর সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে আমরা যে সূত্রটা পাই ডি বাই টি এক্স ইউ বি সূত্র হচ্ছে ইউ ডি বাই টি এক্স বি প্লাস বি ডি বাই ডি এক্স ইউ তাহলে এম এটাকে স্থির রাখছি ডি বাই ডি টি তাহলে বি ডি বি বাই ডি টি প্লাস আবার বি স্থির ডি এম বাই ডি টি ডি এম বাই ডি টি সাথে আছে ডি এস তো কে ইকোয়াল ইন্টিগ্রেশান এম বি বাই জিরো এম ইন্টু এখন আমরা এই ডিএস দ্বারা গুণ করি ডিএস দ্বারা যদি আমরা এটাকে গুণ করি তাহলে ডিএস বাই ডিটি ডিএস বাই ডিটি এখানে এই ডিবিটা আমরা সাথে লিখলাম ডিবি প্লাস বি বি যে ভাবে সেভাবে রাখলাম আবার ডিএস দ্বারা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে ডিএস বাই ডিটি এখন ডিএমটা সাথে অনুরূপভাবে গুণ করে দিলাম তো এখন আমরা এস বাই টি এস বাই টি আমরা জানি কি আমরা এস ইকুয়াল আমরা জানি বিটি এস ইকুয়াল হচ্ছে বিটি তাহলে আমরা লিখতে পারি এস বাই টি তাহলে এই টিটা যদি আমরা নিচে নেই তাহলে বি ইকুয়াল লিখতে পারি এস বাই টি লিখতে পারি না তাহলে এটাকে ডিবি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ডিএস বাই ডিটি তাহলে আমরা এই ডিএস বাই ডিটি ইকুয়াল বি সাথে হচ্ছে এম এটুকের মান হচ্ছে বি সাথে হচ্ছে ডিবি প্লাস এখন বি ডিএস বাই ডিটির মান হচ্ছে বি ওরভাবে ডিএস বাই ডিটির মান বি তো বিটা যদি আমরা বিড়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে বি স্কোয়ার সাথে হচ্ছে ডিএম এটাকে ধরে আমরা তিন নাম্বার সমীকরণ যেখানে ডিএস বাই ডিটি হচ্ছে বি তো আবার বরের আপেক্ষিকতা সংজ্ঞা হতে আমরা জানি কি এম ইকোয়াল এম নট বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তো এখন আমরা এম ওই পক্ষে যদি আমরা বর্গ করে দেই তাহলে এম এর বর্গ করলে হচ্ছে স্কোয়ার এম নট হোল স্কোয়ার এই রুট ওভার উপরে যদি বর্গ দেই তাহলে হচ্ছে রুড স্কোয়ারে কাটা নিচে থাকতে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বা সি স্কোয়ার তো ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বা সি স্কোয়ার 
এখন আমরা এই ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার দ্বারা এই অংশটুকুকে গুণ করে দিই আর আরই গুণ করে দেয় তাহলে এম স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এম নট হলো স্কোয়ার এখন আমরা এম স্কোয়ার দ্বারা গুণ করে দিই ভিতরের অংশটুক করে তাহলে হচ্ছে এম ওয়ান দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে এম স্কোয়ার এটাকে ধরে গুণ করলে হচ্ছে আমরা এটা একটু আদাভাবে লিখছি ওয়ান বাই সি স্কোয়ার সাথে হচ্ছে বি স্কোয়ার এম দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে এম স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এম নট হলো স্কোয়ার এখন আমরা এই অংশটুক করে ব্যবকলন করব তো আমরা যদি ব্যবকলন করি তাহলে আমরা পাই এম স্কোয়ার এটা গেলে আমরা লিখতে পারি টু এম ডি এম মাইনাস ওয়ান বাই সি স্কোয়ার এটার দূরে ইউ এটার দূরে বি তাই প্রথমত আমরা এটাকে স্থির রেখে এটার অন্তরীকরণ করব তাহলে হচ্ছে বি স্কোয়ার স্থির টু এম ডি এম প্লাস হচ্ছে এম স্কোয়ার এখন আমরা এম স্কোয়ার কি স্থির রাখব এম স্কোয়ার স্থির ইন্টু বি স্কোয়ারের অন্তরীকরণ হচ্ছে টু বি ডিবি ইকুয়াল হচ্ছে এম নট হলো স্কোয়ার এটাকে আমরা যখন ব্যবকলন করব তখন এটাকে সি হয়ে যাবে তো সি হয়েলে এই অংশটুকু হচ্ছে শূন্য ইকুয়াল হচ্ছে শূন্য তো এই অংশটুকু আমরা এখন লিখব তো এই অংশটুকু এখন আমরা এখানে লিখেছি টু এম ডি এম টু এম ডি এম মাইনাস ওয়ান বাই সি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই সি স্কোয়ার টু এম ডি এম টু এম বি স্কোয়ার বাই ডি এম টু এম বি স্কোয়ার বাই ডি এম এই অংশটুকু আগে লিখছি টু বি এম স্কোয়ার টু বি এম স্কোয়ার ডি বি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এটাকে আমরা কি ব্যবকলন করে পাইছি তো এখন টু এম সি স্কোয়ার ডি এম আমরা সি স্কোয়ার দ্বারা এটাকে গুণ করলে হচ্ছে টু এম সি স্কোয়ার ডি এম আবার লসাগু মানে এই সম্পূর্ণটা লসাগু হচ্ছে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার দ্বারা এটাকে গুণ করলে হচ্ছে টু এম সি স্কোয়ার ডি এম আর বাকি যে অংশটুকু আছে সেটুকু এভাবেই মাইনাস টু বি এম স্কোয়ার ডি বি প্লাস এম এসে মাইনাস টু এম বি স্কোয়ার ডি এম তাই নিচে কি সি স্কোয়ার থাকতেছে সি স্কোয়ার দ্বারা আমরা জিরোকে গুণ করলে হচ্ছে জিরো তাহলে ওই অংশটুকু আর লেখা লাগবে না তো এখন আমরা এই সবটুকুর একটা কমন বিষয় হচ্ছে টু এম কমন আছে তো সবটুকুকে আমরা টু এম কমন নিলে এখানে থাকতে সি স্কোয়ার ডি এম মাইনাস টু এম চলে গেলে এম বি টি বি মাইনাস এখানে টু এম চলে গেলে বি স্কোয়ার ডি এম এখন আমরা টু এম দ্বারা বাক করে দেই টু এম দ্বারা যদি আমরা বাক করে দেই তো এই অংশটুকু থাকতেছে এই অংশটুকু জিরো এটা জিরো নিতে চলে গেলে জিরো তো থাকতেছে আমরা সি স্কোয়ার ডি এম মাইনাস এম বি ডি বি মাইনাস বি স্কোয়ার ডি এম ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তো এখন আমরা এই অংশটুক করে এই সি স্কোয়ার ডি এমকে আমরা যদি ডান পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে মাইনাস সি স্কোয়ার ডি এম তো এটা মাইনাস ওই পক্ষে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে এম বি ডিবি এম বি টিবি এই মাইনাসটা হচ্ছে পজিটিভ বি স্কোয়ার ডি এম এটা নেগেটিভ হয়ে গেছিল যেহেতু মাইনাস দ্বারা গুণ করছে তাই পজিটিভ সি স্কোয়ার ডি এম এই অংশটুকু ধরে এটা ধরে চার নম্বর সমীকরণ এখন চার নংয়ের মান তিন নংয়ে বসিয়ে পাই তো তিন নংয়ে আমরা কি সমীকরণটা পাইছি তিন নঙ্গে আমরা এ অংশটুকু পাইছি কে ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশান এম বি বাই জিরো এম বি ডিবি প্লাস বি স্কোয়ার ডি এম তো এই অংশটুকুর মান আমরা এখন পাইছি এখন এই সমীকরণে আমরা চার নঙ্গের মানটা বসাবো তো এখন আমরা চার নঙ্গের মান তিন নঙ্গে বসিয়ে পাই কে ইকুয়াল আপার লিমিট হচ্ছে এম লোয়ার লিমিট হচ্ছে এম নট যেহেতু আমরা এম এবং এম নটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব তাহলে এই অংশটুকুর মান আমরা পাচ্ছি সি স্কোয়ার ডি এম সি স্কোয়ার ডি এম তাহলে কে ইকুয়াল সি স্কোয়ার আমরা প্রথমে নিয়ে আসি যেহেতু ধ্রুবক মান তাহলে ইন্টিগ্রেশান এম বাই এম নট সাথে থাকতেছে ডি এম তো ইন্টিগ্রেশান এক্সের অন্তরীকরণ এক্স ডি এক্সের অন্তরীকরণ হচ্ছে সরি ইন্টিগ্রেশান শুধু ডি এক্সের অন্তরীকরণ হচ্ছে এক্স তাহলে এক্সের বদলে আমরা কি যেহেতু এম এর অন্তরীকরণ করছি তাহলে এম আপার লিমিট এম লোয়ার লিমিট হচ্ছে এম নট তো এখন কে ইকুয়াল সি স্কোয়ার এম এর একটা মান হচ্ছে এম আবার এম এর একটা মান হচ্ছে এম নট সি স্কোয়ার এম মাইনাস এম নট সূত্রে মাইনাস এম নট তা আমরা গুণ করে দেই সি এম সি স্কোয়ার মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার এখন আমরা এই অংশটুকু করে বাম সাইডে নিয়ে আসি তাহলে কে এম নট সি স্কোয়ার ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার এটার ধরে পাঁচ নাম্বার সমীকরণ এখানে এম নট সি স্কোয়ার হলো স্থির বড় শক্তি তাহলে বস্তুর মোট গতির শক্তি মোট শক্তি হবে এবং সেটুকু আমরা ই দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ই ইকোয়াল 
के एम नट सी स्कोर एटे इ धरे नीले एटे के अंश टुकु इ बसाय दी पाँच नंगे तो पाँच नंगे समीकरण पाँच नंग समीकरण ए मान बसिए पाई ए अंश टुकु बदले कि बोझा इ इक्ल पासी एम सी स्कोर इच्छे आइनस्टैन बसक्ति समीकरण तो आज के भिडियो मूलत यह पर्यत भिडियो भलो लगले अवश्य एक लाइक कमेंट ए भिडियो अवश्य बस बस शेयर कर दे चैनल प्लेलिस्ट के फिजिक्स थ्री एवं अनार्सर प्रथम वर्ष द्वित तृत्य वर्षर अन्य सकल क्लस तुम्हारा चाहले देखे आसते तो देखा हे परवर्ती नतून को एक भिडियो नहीं